Thank you, Jesus. Woo, I don't know about you. I wanted to get saved again after that last message from Bishop Charles. But praise God, I'm born again. You're born again. Preis sei Gott, ich bin von neuem geboren und ihr seid von neuem geboren. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Father, I thank you. Vater, ich danke dir. For another opportunity. Für eine weitere Möglichkeit. To come together dass wir uns hier versammeln können, to, to learn your word. um dein Wort zu lernen. I thank you for this Bible ich danke dir für diese wunderbare Bibelschule for each and every student. und für jeden einzelnen Bibelschulstudenten. Danke dir für deinen Heiligen Geist, that leads and guides us into all truth. der uns führt und leitet. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. You can open your Bible. Ihr könnt eure Bibel aufschlagen. To Luke, the 16th chapter. Und zwar im Lukas Evangelium Kapitel 16. And this will be the last class, Und es wird jetzt die letzte Einheit dieser Klasse sein, that we teach on the new birth. in der wir über die Neugeburt lernen. And I think that you can tell we could go on and on and on. Und ich denke, ihr merkt schon, dass wir eigentlich noch viel weitermachen könnten und immer weiter vorwärts Because gehen könnten. The Bible is full of being born again, being weil, saved. Weil die Bibel voll davon ist, errettet und von neuem geboren zu sein. It's the most important message of the Bible. Und die Neugeburt ist auch die wichtigste Botschaft der gesamten Bibel. We Made a statement before I left off in the last lesson. Und bevor ich aufgehört habe in der letzten Einheit, habe ich eine Aussage getroffen. That there are three hells that are mentioned in the scriptures. Und zwar, dass es in den Schriften drei Höllen erwähnt gibt. There is hell called Gehenna. Da ist erstens Hölle, die Gehenna heißt. Gehenna is also known as the Lake of Fire. Diese Gehenna ist auch bekannt als der Feuersee. Every unbeliever will end up there. Jeder Ungläubige wird dort enden. Or those that have not been born again. Oder diejenigen, die eben nicht von neuem geboren worden Fallen sind. Angels will end up there. Gefallene Engel werden dort enden. Satan will end up there. Satan wird dort enden. Demon spirits will end up there. Dämonische Geister werden dort enden. But since you've been born again, you're not going to end up there. Aber da ihr ja von neuem geboren worden seid, werdet ihr nicht dort enden. And you're going to do your part as a believer to help other people not end up there, because we're going to you're going to tell them the good news. Und ihr werdet als Gläubige auch anderen Leuten helfen, dass sie nicht dort enden werden, indem ihr ihnen die gute Botschaft And der neuen Geburt bringt. And Jesus Christ, they can be born again. Und dass sie eben durch Jesus Christus von neuem geboren werden können. There is another können. Hell, es gibt eine weitere Art der Hölle. And that hell is called Hades. Und diese Hölle heißt Hades. So let's go to Luke. Lass uns damit hineingehen in Lukas 16. The 16th chapter. Kapitel 16 also. And let's find where this Term Hades is found in the scriptures. Und lasst uns hier schauen, wo dieser Begriff Hades gefunden wird. And these are not the only references. I'm just giving you a little. Und das sind nicht die einzigen Querverweise. Ich gebe euch nur ein paar von denen. I want you to read with me in verse 19. Ich möchte, dass ihr mit mir anfangt zu lesen ab Vers 19. It says, da heißt's, there was a certain rich man. Es war aber ein reicher Mann. Now that doesn't mean if you have money that you're going to hell. Das bedeutet jetzt nicht nur weil du Geld hast, dass du da deswegen in die Hölle gehst. We're going to have a class on prosperity. Wir werden auch eine Klasse haben über And Wohlstand. And it's the will of God that you have money. Und es ist der Wille Gottes, dass du Geld hast. That you have lots of money. Dass du sehr viel Geld hast. But it's not the will of God that the money has you. Aber es ist nicht der Wille Gottes, dass das Geld dich hat. You understand there's a difference. Versteht ihr, das ist ein Unterschied. You can have the money, but the money's not supposed to have you. Ihr könnt das Geld haben, aber das Geld sollte nicht euch haben. 
Thank God for rich men. Dank sei Gott für reiche Leute. Jesus, was made poor, that we might be made rich. Jesus wurde arm gemacht, dass wir in ihm reich würden. The first thing that Jesus did when he came in contact with Peter is he made him rich. Und das erste was Jesus getan hat als er mit Petrus in Kontakt kam war dass er ihn reich machte. He had the best business day of his entire life. Er hatte den besten Geschäftstag seines ganzen Lebens. And Jesus was also rich and I'm going to show you that in future teaching. Und Jesus war auch reich und das werde ich euch in zukünftigen Lehren zeigen. So anyway I want to get rid of that idea. Wie auch immer ich möchte also diese eine komische Idee There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores. Es war aber ein armer oder ein Bettler namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre. So this man was poor and he was sick. Und dieser Mann war also arm und er war krank. You can be poor, you can be sick, but that doesn't mean you're gonna go to hell. Du kannst arm und krank sein, das bedeutet aber nicht, dass du deswegen in die Hölle gehst. And there are poor people and there are sick people and they die and they end up in heaven. Thank God. Und es gibt arme Leute und es gibt Leute, die krank sind und wenn sie sterben, werden so sie again, trotzdem in den Himmel gehen. So again, the most important message of the Bible is that you're born again. Also nochmals, die wichtigste Botschaft der Bibel ist, dass du von neuem geboren wirst. But you don't have to be sick and you don't have to be poor. Aber du musst nicht krank sein und du musst nicht arm sein. Amen. Amen. And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. Und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. So basically we would have somebody that the world would say, look at him, look at him, he's awesome. Also hauptsächlich haben wir hier jemanden, äh, wo gesagt wird, schau, schau ihn an, schau ihn an, der ist so gewaltig. One, oh, you poor thing, you poor thing, you poor thing. Und dann jemand anderen, wo man sagen würde, oh du armes Kerlchen, du armer, du armer. Also eine, eine Hochklasse und eine, eine niedere Klasse. Und but das you can be very high in society, but if you end up in hell, you went way low. Du kannst in der Gesellschaft in einer sehr hohen Klasse sein, hoch angesehen sein, aber wenn du nicht von neuem geboren wirst, kannst du in der And Hölle enden. Very low in society, but you end up in heaven. You went way high. Hallelujah. Und du kannst in der Gesellschaft sehr niedrig sein, sehr niedrig gestellt sein. Du kannst aber dennoch gerettet werden. And that's the point that und Jesus is trying to make here. Und das ist der Punkt, den Jesus hier versucht zu machen. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. So what happened? This man was a believer. Was passierte also? Dieser Mann war ein Glaubender. The Old Testament saints went to this place called Abraham's bosom. Die alttestamentlichen Heiligen gingen an diesen Ort, der genannt wurde Abrahams Schoß. The rich man also died and was buried. Der Reiche starb auch und wurde begraben. Now, now, now notice verse 23. Bemerkt jetzt aber Vers 23. And in hell. Und im Totenreich. That word is the word Hades. Dieses Wort für Hölle hier That ist Hades. That's not Gehenna, that's Hades. Dieses Wort hier ist nicht Gehenna, sondern Hades. And in hell he lift up his eyes being in torment. So there's still torment in Hades. You don't want to go there. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, also in diesem Hades sind immer noch Qualen, man möchte also besser nicht dorthin gehen. And seeth Abraham afar off. Sieht er den Abraham von Ferne? And Lazarus in his bosom. Und Lazarus in seinem Schoß. So why is this called Abraham's bosom? Warum wird das also Abrahams Schoß genannt? Because God promised that through Abraham's seed the Redeemer would come. Weil Gott verheißen hat, dass durch Abrahams Same der Erlöser kommen würde. 
And the Redeemer is the Lord Jesus Christ. Und der Erlöser ist der Herr Jesus Christus. And so anyone that believed in that promise in the Old Testament went to that place. Jeder, der als im Alten Testament an diese Verheißung geglaubt hat, ging dann an diesen Ort. They couldn't go to heaven because they couldn't be born again. Jesus had not come. Sie konnten nicht in den Himmel direkt gehen, weil sie noch nicht von neuem geboren worden sind, weil Jesus noch nicht gekommen war. And so they went to this place. It was like a holding tank, waiting for Jesus to die and to come there. So gingen sie also an diesen besonderen Ort hin, äh, einen Aufbewahrungsort sozusagen, und warteten darauf, als sie gestorben waren, bis so Jesus kommen Jesus würde. Died, als Jesus dann starb, he went to hell, ging er in die Hölle, he paid the penalty for sin, und hat die Strafe für die Sünde bezahlt. And then on his way up, und dann auf seinem Weg wieder raus nach he oben, stopped off at this place called Abraham's bosom, stoppte er an diesem Ort, der Abrahams Schoß genannt wurde, wird. And all of the saved Old Testament saints got born again. Und all die alttestamentlichen Heiligen Erretteten wurden dann von neuem geboren. And then they came out of that place. Und sie kamen dann raus aus diesem Ort. Some of them actually appeared in Jerusalem. They Einige got into von their ihnen bodies. erschienen sogar in Jerusalem in ihren Körpern. And then when Jesus ascended on to heaven after he had been in the earth preaching for so many days. Und dann nachdem Jesus weiter auffuhr in den Himmel, nachdem er auf der Erde noch einige Tage weiter predigte. They went up with him as the cloud of witnesses. Da gingen sie mit ihm hinauf in den Himmel als die Wolke der Zeugen. And they are in heaven today. Und sie sind heute im Himmel. Halleluja. Halleluja. I'm going to show you that here in a second. You ready? Das werde ich euch in Kürze zeigen, seid ihr bereit? It says, es heißt, And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in the water and cool my tongue for I am tormented in this flame. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. But Abraham said, Son, Abraham remember sprach, that thou in thy lifetime receivest thy good things and likewise Lazarus evil things. Bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Something very important. Etwas sehr, sehr Wichtiges. He called him a son. Er hat ihn als Sohn He was talking about his natural lineage. Er redete hier über seine natürliche Just because you're a Jew doesn't mean that you make heaven. Nur deshalb, weil du ein Jude bist, heißt das noch lange nicht, dass du in den Himmel kommst. You must be born again. Denn man muss von neuem geboren you sein. You don't get there just because you're a Jew. You must be born again. Du kommst nicht einfach deswegen dorthin, weil du ein Jude bist, denn man muss von neuem geboren Both sein. Both Jews and Gentiles, you must be born again. Beide Juden und Heiden müssen von neuem geboren sein. He said, remember thou in thy lifetime receivest thy good things and likewise Lazarus evil things. Er sagte, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. But now he is comforted, thou art tormented. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. And beside all this, between us and you, there's a great gulf. So see, there's Hades and then there's this place called Abraham's bosom. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, also dass auf der einen Seite Hades und auf der anderen Seite dieser Ort, der Abrahams Schoß genannt wird. Und ich möchte, dass ihr diesen, dieses Wort Hades seht und ihr könnt den Rest für euch Now, weiterlesen. Go with me to Revelations. Jetzt geht mit mir aber zusammen mal in das Buch der Offenbarung. Rudolf, if you need some stuff for the mosquitoes, it's okay. All right, go to Revelations. Geht also in die Offenbarung. And we looked at this verse the other night. Und wir haben neulich abends diesen Vers schon angeschaut. 
go to Revelations um, chapter 20. Offenbarung Kapitel 20. And verse 11. Und Vers 11. And I saw a great white throne. Und ich sah einen großen weißen Thron. We're going to see in the future that there's two thrones. You're, you and I are not going to be at this one. Und wir werden in der Zukunft sehen, dass es zwei große Throne gibt und du und ich werden nicht an diesem hier erwähnten stehen. And him that sat on it from whose face the earth and heaven fled away. Und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. And there was found no place for them. Und es wurde kein Platz für sie gefunden. And I saw the dead. Und ich sah die Toten. These are the spiritually dead. Das sind die geistig Toten. Small and great stand before God and the books were opened and another book was opened. Notice there's books and another book was opened. Kleine und große vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Also bemerkt hier, es ist ein Buch und andere Bücher, die werden geöffnet. Which is Which is the book of life. Und das eine Buch ist das Buch des If you're Lebens. Not born again, you're not in that book. Wenn du nicht von neuem geboren bist, bist du nicht in diesem Buch drin. And the dead were judged out of those things were, which were written in the books. This is the book of works. Und die Toten according wurden, to their works. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Also das sind diese Bücher wo die Menschen gerichtet werden, ihren Werken entsprechend. Seid ihr nicht froh, dass ihr in dem Buch des Lebens seid? Ihr habt ewiges Leben bekommen, weil ihr von Now, neuem geboren worden seid. Schaut euch Folgendes jetzt an. And the sea gave up the dead. Und das Meer gab die Toten heraus, Which were in it. die in ihm waren. Now here we go, you ready? Und seid bereit, jetzt kommt's. And death and Hades und der Tod und das Totenreich oder Hades. What is Hades? Was ist Hades? Hades is the place of all unbelievers. Hades ist dieser Ort von allen Ungläubigen. From the time of Adam all the way up until now every person that is not saved is in that place. Von dem Zeitpunkt von Adam an bis heute ist jeder nichtgläubige unerrettete nicht von neuem geborene an diesem Ort. Today when a Christian dies they go straight to heaven. Hallelujah. They don't go to Abraham's bosom. Wenn heute ein Christ stirbt, dann geht er direkt in den Himmel. Er geht nicht mehr in den Schoß Abrahams. You understand that? Versteht ihr das? But when a unbeliever, a sinner dies, they go to Hades. Aber wenn ein Ungläubiger, ein Sünder stirbt, dann geht er in den Hades. And on this judgment day, all of the sinners are going to be brought up before the great white throne. Und an diesem Gerichtstag werden alle ähm, Sünder die gerichtet werden, an diesen großen weißen Thron gebracht werden. Und es wird nichts in ihren Werken geben, das der Gerechtigkeit Gottes gleichkommt. That's why there's books, books of works. Deshalb gibt es Bücher, It doesn't Bücher matter how Werke. many good works that people do, you cannot find the righteousness of God there. Es spielt keine Rolle, wie viel Gutes die Menschen tun. Du kannst nichts äh, der Gerechtigkeit Because Gottes gleichbare so finden. All of God's works are perfect. All of God's righteousness is perfect, but no man can equal that righteousness. Alle Werke Gottes sind perfekt und vollkommen. Aber menschliche Werke werden niemals dieser Gerechtigkeit gleichkommen. Du sagst vielleicht nun, ich habe das getan und das getan und das getan. Gott sagt aber nun, du kannst meiner Gerechtigkeit mit dem nicht gleichkommen. But praise God, we're born again. Halleluja. Preis sei Gott, wir sind von neuem geboren. Halleluja. 
Jesus did the work. Jesus hat das Werk getan. That we could receive the life we're born again. Dass wir das Leben empfangen können, von neuem geboren sein können. But notice it says death and hell, so all that are in Hades come up. Und bemerkt hier, wie es heißt, der Tod und das Totenreich oder der Hades, sie kommen heraus. It says delivered the dead, those that are spiritually dead. Das heißt, sie gaben die Toten heraus, die Toten also die geistig Toten. And they are judged according to their works. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. And then look, Und dann schaut ich verse das 14, an, Vers 14. And death and Hades were cast into Gehenna. Und der Tod und das Totenreich wurde in die Gehenna geworfen, also in den Feuersee, wie es hier heißt. This is the second death. Das ist der zweite Tod. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Now, let me show you one more thing. Lasst mich euch noch eine weitere Sache zeigen. In Luke 16, Im Lukas 16, when we see that this beggar was in Lazarus' bosom, wenn wir sehen, dass dieser Bettler in Abrahams Schoß war, And this is the place that all believers in the Old Testament went. Und das ist der Ort, wo alle Gläubigen des Alten Testaments hingingen. In the Old Testament, im Alten Testament, David prophesied, hat David prophezeit, that there would be a time, dass die Zeit kommen würde, that Jesus would come to that place, dass Jesus an diesen Ort hinkommen wird, and he would give them eternal life und ihnen ewiges Leben geben würde. Oh, Halleluja. Halleluja. Um, go with me to Acts, the second chapter. Geht mit mir in die Apostelgeschichte, das zweite Kapitel. Are you learning something tonight? Lernt ihr heute was? How many of you learning something? Wie viele von euch lernen heute was? How many of you help me keep people from going to hell? Wie viele von euch werden mir helfen, Menschen davor abzuhalten, abzuhalten, We in die Hölle zu gehen? We don't want them to end up there, right? That's yep. why Jesus came. Wir wollen nicht, dass sie dort enden, oder? Weil Jesus gekommen the day ist. Of Pentecost, Am Pfingsttag Peter's full of the power of the Holy Ghost. war Petrus voll mit der Kraft des Heiligen Geistes. And he's preaching a message and 3, people get born again. Und er predigte eine Botschaft und 3000 Menschen wurden von neuem geboren. And look what he says. Und schaut euch an, was er sagte. In, verse 24. In Vers 24. It says, whom God hath raised up, having loosed the pangs of death, because it was not possible that he should be holden of it. He's talking about hell. Hier heißt, ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Hier ist When also Jesus, die Rede von der Hölle. When Jesus was in hell, als Jesus in der Hölle war, With that spiritual death, in diesem geistigen Tod, our sin, unsere Sünde, when he took his life back, hell couldn't hold on. Als er sein Leben dann wieder nahm, konnte ihn die Hölle nicht festhalten. You can't go to hell when you're born again. Du kannst nicht in die Hölle gehen, wenn du von neuem geboren bist. Hell cannot hold the life of God. Hallelujah. Die Hölle kann das Leben Gottes nicht halten. There was a miscarriage. Hallelujah. Da war eine Fehlgeburt. Halleluja. Verse 25. Vers 25. For David speaketh concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Well, when David died, where did he go? Nun, als David starb, wo ist er denn hingegangen? He went to Abraham's bosom. Er ging in Abrahams Schoß. Halleluja! Halleluja! And when he went there, he was waiting. Und als er dorthin ging, wartete er. I don't know if he realized uh, the magnificence of that when he gave the prophecy, but this is what he prophesied in the Old Testament. 
Ich weiß nicht, ob ihm die Bedeutung dessen und die Tragweite klar war, was er prophezeit hatte, aber folgendes ist, was er prophezeite. And you can write this verse down, Psalm 16. Und ihr könnt euch diesen Vers auch aufschreiben, es ist Psalm 16. Psalm 16 and verses 8 through 11, that's where David prophesied it. Psalm 16, die Verse 8 bis 11, dort ist die Stelle, wo David das prophezeite. He said, therefore did my heart rejoice. Er sagte, darum freute sich mein Herz. And my tongue was glad. Und meine Zunge frohlockte. Moreover, also my flesh shall rest in hope. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Because thou will not leave my soul in hell. Denn du wirst meine Seele nicht der Hölle preisgeben, also dem Totenreich. He wasn't going to stay there. Er würde nicht dort bleiben. He wasn't going to stay there. He wasn't going to stay in Abraham's bosom. Er würde nicht dort bleiben. Er würde in Abrahams Schoß sein. And the reason he wasn't going to stay there. Und der Grund dafür, dass er nicht dort bleiben würde, is because Jesus was going to go to Hades. War der, weil Jesus in den Hades kommen würde. And pay for man's sin. Und für die Strafe für die für die Sünde Can you der Menschen David was in Abraham's bosom and he saw it. Könnt ihr euch das vorstellen? Äh, er war in Abrahams Schoß und er sah es. Said, whoa, whoa, whoa. Ich kann mir vorstellen, dass er dort war und völlig ergriffen und begeistert Jesus war und Jesus a sinner man. Jesus ging in den Hades als ein Sünder, ein sündiger Mensch. And then he came out. Und dann kam er raus. He was probably waiting. Maybe David was waiting. I don't know, but they were waiting for Jesus to come. Und er wartete, David wartete vielleicht und sie warteten auf Jesus, And dass er kommen knew würde. That when God the judge was satisfied, the penalty was paid, they were getting eternal life. Und sie wussten, dass wenn Gott als der vollkommene Richter zufriedengestellt Halleluja. war, dass sie ewiges Leben Halleluja. bekommen würden. Halleluja. There was hope. Halleluja. Das war Hoffnung. Oh, somebody shout. Jubelt mal jemand hier. Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer the Holy One to see corruption. Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Thou hast made known to me the ways of life. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Jesus is the way. Jesus ist Come der on, Weg. Jesus is Komm the way. Jesus ist der Weg. He's the way. Er ist der Weg. He took the life there. Er hat das Leben dort He said, genommen. Boys, I finished the work. Hallelujah. Er sagte, Jungs, ich habe das Werk vollbracht. He said, boys, girls, women, believers of the Old Testament, I just took the sin. Er sagte, Jungs, Mädels, Frauen, Gläubige des Alten Testaments, ich habe die Sünde auf mich genommen. He said I was there in hell. Er sagte, ich war dort in der Hölle. But I took my life back. Aber ich habe mein Leben zurückgenommen. You believed in me all the way through the Old Testament. Here I am. Ihr habt an mich das ganze Alte Testament hindurch geglaubt. Hier bin And ich they jetzt. Got born again. Und da wurden Woo! sie von neuem geboren. Halleluja. Halleluja. They got born again. Sie wurden von neuem geboren. They received the life. Sie haben das Leben empfangen. Oh, somebody shout in this place tonight. Jubelt mal jemand hier an diesem Ort. That's when they got born again. Das ist es, als sie von neuem geboren wurden. Thank you, Jesus. Danke dir, Jesus. Right, go to Hebrews 11. Geht mal in Hebräer 11. And on your way there, stop off at Matthew 27. Und auf dem Weg dorthin stoppt noch schnell in Matthäus 27. Are you learning something tonight? Lernt ihr heute was? Isn't the Bible amazing? Ist nicht die Bibel wirklich so erstaunlich? I'm telling you, it answers every question. Ich sag's euch, sie beantwortet jede you just Frage. Gotta dig. Du musst nur ein bisschen schürfen. And that's why we have Bible school. We're helping you to dig. Und deshalb haben wir ja die Bibelschule. Wir helfen euch damit wirklich Amen. zu graben. Look Amen. At, uh, Matthew 27. Matthäus 27 also. Verse 50. Und Vers 50. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. 
Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. So that's where he died. Das ist also der Moment, als er starb. And behold, the veil of the temple was rent and train from the top to the bottom, and the earth did quake and the rocks rent. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei, und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Does anybody know why the veil of the temple rent? Weiß irgendjemand, warum der Vorhang im Tempel in zwei riss? We're gonna find that out tomorrow night. Das werden wir morgen Abend herausfinden. That's, that's powerful. Das ist so kraftvoll. Halleluja. Halleluja. It rent from the top to the bottom and the earth did quake and the rocks rent. Er riss von oben bis unten in zwei und die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. And the graves were opened. Und die Gräber öffneten sich. See Jesus, he's not the only one that resurrected. Seht ihr, Jesus war nicht der einzige, der auferstanden ist. Some of those fresh people that were saved died. Einige von denen, äh, die ähm, And they came right back. errettet waren, gestorben sind. Could you imagine? Die sind direkt dann wieder you just buried Mama and she was a believer and she came right back. Könnt ihr euch das vorstellen? Mama war eine Gläubige und sie ist gestorben und ist dann. And the graves were opened and many bodies of the saints. This is the Old Testament believers. Sie ist beerdigt worden und kam zurück, genauso wie die alttestamentlichen Heiligen, die aus den Gräbern zurückkamen. It says, which slept, arose. Es heißt, die Entschlafenen and they sind came out of their graves after Jesus resurrected. Wow. Und sie kamen aus ihren Gräbern hervor, nachdem Jesus auferstanden How could war. They do that? They got born again. Wie haben sie das gemacht? Sie sind von neuem geboren worden. Und dann erinnert Jesus, said that he went up in the clouds. Und erinnert euch, wie Jesus sagte, dass er in den Wolken hinaufging. Do you know what the Bible teaches? Und wisst ihr, was die Bibel lehrt? It teaches in the book of Hebrews that all of the believers that are in heaven today, they are seated in a grandstand, a cloud of witnesses. Im Hebräer wird es gelehrt, dass alle äh, Heiligen ähm, sozusagen in den Zuschauerrängen des Himmels sind, als diese The clouds that Jesus went up with was all of these saints. Diese Wolke, in der Jesus hinauffuhr, waren all diese Heiligen. And they are in heaven today. Und sie sind heute im Himmel. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Can you see this? Amen. Könnt ihr das sehen? All right. Okay. I want you to go with me. Ich möchte, dass ihr mit mir geht. To the book of Ezekiel. Und zwar in den Hesekiel. The new birth. Die neue Geburt was prophesied in the Old Testament. Wurde im Alten Testament prophezeit. Go with me to the book of Ezekiel. Geht mit mir in das Buch Ezekiel. And let's look at verse 18. Und lasst uns Vers 18 anschauen. Ezekiel chapter 18, I'm sorry. Ezekiel Kapitel 18. I, I'm sorry, chapter 8. Äh, nee, Entschuldigung, Kapitel 8. Ezekiel chapter 8. Ezekiel Kapitel 8. And I want you to look. Und ich möchte, dass ihr anschaut. At verse 31. Vers 31. I didn't write this verse. Mm. All right. Ich habe diesen Vers nicht richtig aufgeschrieben. <lacht> All right, let's look at another one. Okay, lasst uns einen anderen anschauen. I'll give you the reference to that one tomorrow. Ezekiel 36. Den Hinweis darauf morgen geben. Also jetzt Ezekiel 36. Look at Ezekiel 36. Schaut euch an Ezekiel Kapitel 36. And verse 25. Und Vers 25. Then Will I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness and from all your idols? Will I cleanse you? Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. How are you going to do that? Wie wird das passieren? Verse 26. Vers 26. A new heart. Ein neues Herz. Remember, we saw it was a heart problem. Erinnert euch, wir haben gesehen, die ganze Sache ist ein Herzensproblem. But a new heart. 
ein neues Herz. Look at your neighbor and say a new heart. Schau mal deinen Nachbar an und sag ihm ein neues Herz. A new heart also will I give you. Und ich will euch ein neues Herz geben. Now look at this. Und schau dich das jetzt an. And a new spirit. Und einen neuen Geist. A new spirit. Einen neuen Geist. A new spirit. Einen neuen Geist. They were told they're going to get a new spirit. Ihnen wurde gesagt, dass sie einen neuen Geist bekommen würden. I'm a new creation. Ich bin eine neue Schöpfung. I'm brand new. I've been born again. Hallelujah. Ich bin ganz neu. Ich bin von neuem geboren. A new Halleluja. birth. Eine neue Geburt. Everything is new. Alles ist neu. A new spirit will I put within you. Einen neuen Geist werde ich in euer Inneres legen. And I will take away the stony heart. Und ich will das steinerne Herz wegnehmen. The stony heart is the heart of sin. Das steinerne Herz ist das Herz aus Sünde. I'm gonna take it away. Ich will das wegnehmen. Out of your flesh and I will give you a heart of flesh. Aus eurem Fleisch werde ich es wegnehmen und ich werde euch ein fleischendes Herz geben. You know what happens when we get born again? Wisst ihr was passiert, wenn wir von neuem geboren werden? We get filled with God's love. Wir werden gefüllt mit Gottes Liebe. This love makes us beautiful on the inside. Diese Liebe macht uns wunderschön im Inneren. It makes us soft on the inside. Sie macht uns weich und zart im Inneren. We're not hard people, we're love people. Wir sind keine harten Leute, sondern We are love sons and love daughters of a love father. Hallelujah. Wir sind liebe Söhne und liebe Töchter eines liebes Gottes, Aren't you eines glad liebes for Vaters. That? Seid ihr nicht froh darum? I will take the stony heart out of your flesh and I will give you a heart of flesh. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen euch und euch ein fleischernes Herz geben. How are you going to do that, God? Und Gott, wie wirst du das machen? Look at this. Schau dich das jetzt an. And I will put my spirit, my spirit, my spirit. God's gonna put his spirit in man. Ja, ich will meinen Geist, meinen Geist, meinen Geist. Gott wird also seinen Geist in den Menschen hineinbringen. Greater is he that is in me. Größer ist der, der in mir ist. Than he that's in the world. Als der, der in der Welt ist. When I am born again, when you got born again, we got God's spirit in us. We got a new heart. Wenn ich von neuem geboren bin, wenn man von neuem geboren ist, dann haben wir ein Thank neues you, Herz. Gottes Geist for doing ist in that. uns. Amen. Danke Jesus, dass du das gewirkt Halleluja. hast. Amen. Halleluja. So it was prophesied that we would get a new spirit. Es wurde also schon prophezeit, dass wir einen neuen Geist bekommen würden. Now I want you to go with me. Nun möchte ich, dass ihr, dass ihr mit mir geht. John 14. In Johannes 14 rein. John 14. Johannes 14. Jesus prepared the disciples for the time that he would leave. Jesus hat die Jünger darauf vorbereitet auf die Zeit, wenn er gehen würde. Think about what the disciples went through. Denk mal über das nach, wo die Jünger durchgingen. For the disciples, Jesus was their everything. Für die Jünger war Jesus ihr alles. He was their provider. Er war ihr Versorger. They had left their jobs. Sie hatten ihre Arbeitsstellen aufgegeben. They had families. Sie hatten Familien. They had to feed those families. Sie mussten ja auch die Familien ernähren. And Jesus provided for them. Und Jesus hat all das für sie bereitgestellt. He was their healer. He was their comforter. Er war ihr Heiler, er war ihr Tröster. If they had questions, he had the answers. Wenn sie Fragen hatten, hatte er die Antworten dafür. They were totally dependent on him the way a child is dependent upon a parent. Sie waren total von ihm abhängig, so wie ein Kind von den Eltern abhängig ist. And I want you to notice. Und ich möchte, dass ihr hier seht. In verse 15. Vers 15. What he says. Was er hier sagt. 
If you love me, keep my commandments. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Well, what was the first commandment? Nun, was war denn das erste Gebot? You must be born again. Ihr müsst von neuem geboren werden. You gotta be born again. Man muss von neuem geboren sein. And I will pray the Father. Und ich will den Vater bitten. And he shall give you, look at this, another comforter. Und schaut euch das jetzt an und er wird euch einen anderen Beistand geben. That he may abide with you forever. Dass dieser Tröster bei euch bleibt in Ewigkeit. He's gonna be with you forever. Er wird bei euch sein in Ewigkeit. Forever is a long time. Ewig ist eine lange Zeit. What do we have when we are born again? We have everlasting life. Was haben wir, wenn wir von neuem geboren sind? Wir haben ewiges Leben bekommen. Forever we have this life. Für immer haben wir dieses Leben. And Jesus said the Holy Spirit is going to be with you forever. Und Jesus sagte, der Heilige Geist wird für immer bei euch sein. Even the Spirit of Truth, den Geist der Wahrheit, whom the world cannot receive, den die Welt nicht empfangen kann. You cannot get the Holy Spirit your worldly ways. Man kann den Heiligen Geist nicht empfangen auf weltliche Weisen. You receive the Holy Spirit God's way through Jesus. Man empfängt den Heiligen Geist auf Gottes Weise, nämlich durch Jesus. Because it seeth him not, neither knoweth him, but you shall know him. Now notice this, for he dwelleth with you. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und seht jetzt, wie es hier heißt, und er wird. How could Jesus say that? Wie kann Jesus das sagen? Because the Holy Spirit was in Jesus and Jesus was with them. Weil der Heilige Geist in Jesus war und Jesus war mit ihnen. So wherever Jesus went, the Holy Spirit was there with them. Wo auch immer Jesus also hinging, war auch der Heilige Geist durch ihn bei ihnen dabei. But he said he shall be in 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 und er sagte, you. Er wird er wird in euch sein. He's gonna be in you. Er wird in euch sein. Look at the next verse. Schau dich den nächsten Vers an. And I will not leave you comfortless. Und ich werde euch nicht trostlos zurücklassen. You know what the Greek word for comfortless means? Wisst ihr was das griechische Wort hier für trostlos bedeutet? I am not going to leave you as an orphan. Hier heißt ich lasse euch nicht als Weisen zurück. When Jesus started talking about him leaving them, they were feeling like an orphan. What are we going to do? Als Jesus anfing darüber zu reden, dass er sie verlassen würde, haben sie sich wie Weisen gefühlt. Sie fragten sich, was werden wir dann wohl bloß tun? What are we going to do? Jesus is leaving. What are we going to do? Was werden wir machen? Jesus geht weg. Was werden wir bloß tun? Jesus said, I am not going to leave you an orphan. Jesus sagte, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. He actually said, it's going to be better for you. Er sagte tatsächlich, es wird sogar besser für euch sein. Can you imagine being better? Könnt ihr euch das vorstellen, dass es besser sein würde? The disciples were with Jesus. How could it be better? Die Jünger waren ja mit Jesus. Wie könnte es denn noch besser sein? But Jesus said it's going to be better. Jesus sagte, es wird besser für euch sein. Oh, hallelujah. Hallelujah. He said the Holy Spirit is with you, but he's going to be in you. Er sagte, der Heilige Geist ist bei euch, er wird aber in euch sein. Going to be in you. Er wird in euch sein. Going to be in you. Er wird in euch sein. You know, Wisst when ihr? I was pastoring als ich noch Pastor war, And I'm gonna close with this. und damit komme ich dann zum Ende. Wir werden nur noch ein bisschen mehr draufpacken, vielleicht Or eine we'll weitere Einheit morgen noch class. haben. Und wir werden es in die nächste But Klasse einfügen. Aber ich möchte mit folgender Geschichte When zum I was Ende kommen. Als ich im Pastordienst I'm war, ich bin Pastor now. I know Bishop Charles announces me that way, but actually I start things. Jetzt bin ich kein Pastor mehr, auch wenn Bischof Charles mich so äh, vorstellt, aber ich bin jetzt mehr einer, der Dinge aufbaut, ein Pionier, But ein Apostoliker. When I was pastoring, 
Aber als ich im Pastor in America, war, damals noch in Amerika, there was a woman that was coming to our church. Da gab es eine Frau, die kam immer zu unserer Gemeinde. And I knew that she wasn't born again. Und ich wusste, dass sie nicht von neuem geboren war. Because I talked to her one time. Weil ich einmal mit ihr gesprochen hatte. And we would teach and preach and give people an opportunity, opportunity to receive und wir salvation. Und predigten und gaben den Menschen die Möglichkeit, von neuem geboren zu and werden. She would never durch come die forward. Errettung, durch das Angebot. Aber sie kam niemals dafür nach vorne. Und eines Tages fragte, sie, fragte ich sie dann, äh, meine Dame, warum kommen Sie nicht she nach said, vorne, well, wenn I, wir Jesus anbieten? Und sie sagte, nun, ich bin nicht bereit dazu. And I asked her, I said, well, Und ich sagte, warum? Why do you keep to church? Warum kommst du dann weiter zur Gemeinde? Sie sagte, du weißt, ich komme und ich fühle mich einfach so gut hier. Und sie sagte, weißt du, wenn ich hierher komme, dann fühle ich mich so gut. It's great here. Es ist so großartig hier. You know, remember when we had that crusade last year and we were dancing and we were having fun and the, and, and the, and the Muslim people were just like Erinnert euch, letztes Jahr, als wir diese Evangelisation hatten, wir hatten wirklich eine richtig gute Stimmung äh, und dann kamen die Muslime und waren stocksteif und sie kamen und kamen und kamen und beobachteten coming. uns. We were having a good time. Immer wieder, während wir eine gute Zeit hier hatten. Ma, ma. Und sie waren steif und they would trocken. Walk in like this. Und sie kamen I'm ganz steif you, we got an alive God. hergelaufen. Ich sage euch eins, wir haben einen lebendigen Gott. Amen. Amen. He's a loving God. Er ist ein liebender Gott. You know what I'm talking about. Wisst ihr, was ich hier meine? And I said, how come you keep coming? Und ich fragte also, wie kommt es, dass du Because immer wieder kommst? Because when I come, I feel so good here. Und sie sagte, ich komme, weil ich mich immer so gut hier fühle. Said, But you know what? Sie sagte, aber weißt du When was? Home, Wenn ich dann aber nach Hause gehe, so fühle ich mich nicht mehr so gut. I said, Here's your Und ich sagte ihr, hier ist dein Problem. When you come to church, Wenn du in die Gemeinde kommst, you're coming into an atmosphere, kommst du in eine Atmosphäre rein, wo es all kinds of people in our building that have God in them wo alle möglichen Leute hier in diesem Gebäude Gott in sich drin haben. Und du kommst dann rein hier in unsere Liebe, in unsere Freude, in unseren Frieden. But then you go home. Und dann gehst du aber wieder nach Hause. If you will get born again, Wenn du aber von neuem geboren wirst, You will take God home with you inside. Wirst du Gott mit dir nach Hause nehmen in deinem Inneren? And then you can have the atmosphere of what's in the church in you at home. Hallelujah. Und dann kannst du diese Atmosphäre, die in der Gemeinde ist, auch mit dir zu Hause We haben. Been born again. Hallelujah. Von neuem geboren sein. Father, thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. For your wonderful word. Für dein wunderbares Wort. Amen. Amen.